The EPIC project talk about people, exchanging their experience and telling each other what do they need. Through the project we try to fill these needs to help migrants to feel included in the cities that are involved in the project. We started by a research that helped us to understand what the eight cities involved in the project needs. If we understood that one city had uh, best practices and as another city had problems in uh, providing the service in the, in the same practice, we match them in order to fulfill their needs. All the partners of the, of the project are now implementing a pilot project, so they are providing a service for their own community. It is important uh, for uh, I would say local authorities to be active and uh, supportive stakeholder uh, because um, it can gather the institutions uh, of the municipality and uh, direct their actions. And uh, of course, uh, by giving example uh, to NGOs and citizens, attitude of the municipality uh, can sometimes be uh, like a determining factor of uh, what, what, what would atmosphere be like for the newcomers uh, in the local community. It's important to work with the municipality directly, so we work hand in hand. They receive the, the beneficiaries, the migrant people, uh, go through a process with them, help them in what they can, then they send them to us, we help them in what we can, and we send them a report back so they know where, at what point they are and so on. So it's like uh, we need them and they need us, so it's uh, great working with them. Sappiamo molto bene che in questo momento eh, essere un comune che decide di accogliere eh, persone rifugiate o richiedenti asilo è diciamo, un movimento di coraggio che gli enti locali fanno e quindi è fondamentale affiancare gli enti locali eh, nel guidare la popolazione locale a capire quali sono chi sono, a conoscere le persone che arrivano sui territori ma anche a valorizzare il territorio come eh, potenziale eh, luogo di accoglienza, spesso anche inaspettata. Per una persona straniera come me che viene qua in Italia è molto importante di avere questi servizi perché senza questo non puoi fare proprio niente, abbiamo bisogno di loro. Ad esempio la, come mi sono trovato io all'inizio non capivo quello che dovevo fare, quindi non ti trovi più con quel peso di poter capire eh, cosa serve o cosa non serve ma hai un aiuto concreto da una persona che è competente che sa quello che, che serve. I think so I integrated because I have a lot of Croatian friends from here, from market, from bazaar, from Berber or anywhere you can ask them do you know Emre? Everyone they can say yes, it's Turska from Turkey. Yes, great. But Croatian government and uh, this is civil organization help to us for learning something from this city. Also integrate to this city. Uh, therefore so good for me, yeah, I think so. O que é mais gratificante trabalhar no gabinete social é ver o percurso que as pessoas fazem no seu processo de integração com Portugal e é admirável a resiliência com que enfrentam os obstáculos que vão encontrando. Normalmente nós somos procurados por imigrantes e refugiados que estão numa situação de grande vulnerabilidade, ou seja, não têm recursos económicos, muitas vezes estão numa situação documental irregular e não sabem como aceder aos serviços, nem como responder às suas necessidades básicas e pedem ajuda porque ouviram falar de outra pessoa que já cá esteve, que nós ajudávamos e, portanto, é por esse meio que muitas vezes chegam até nós. O que é o imigrantes do nosso região é uma coisa positiva que na no desenvolvimento econômico deste voivodstvo. Migranci przynoszą nowe pomysły, przynoszą nową kulturę, przynoszą naukę, której my chętnie korzystamy. I prosfigies i neantropi pudiokode, fernun mazitus ektos apo to trauma tis dioxis, ta prosoda tus, tis ideas tus, ki non eksitus ja zoi. I topikies ki non nies, putus filoxenun, echun na kerdisun apo tin apotelismatiki edeks to prosfigon, ki mazi na veltiosun, ki na prodisun όχι μόνο την αρμονική συμβίωση, αλλά και την επίτευξη των στόχων κάθε φορά για τις τοπικές κοινωνίες.
Eu acho que, de certa forma, aquilo que é mais importante para promover a interculturalidade é juntar várias culturas, porque quando nós temos uma turma, temos muitas culturas diferentes, temos muita diversidade e aí, de facto, nós conseguimos que cada um respeite a cultura do outro, a religião, e que passemos a aceitar de uma melhor forma as diferenças de cada um de nós e que, no fundo, somos todos iguais, não é? Portanto, o ponto-chave é a diversidade. Em sociedades diversas como a nossa, é fundamental compreender e respeitar os demais e ter recursos para solventar os problemas sociais que nos encontramos, como a desigualdade, a pobreza ou a discriminação, e lutar por conseguir uma maior coesão social.